طيب آه تعالوا نكمل بقيه الموضوع بتاعتنا آه هنتكلم دلوقتي على موضوع الاس اس ال حد سمع عن موضوع الاس اس ال قبل كده ها ها حد عنده اي فكره عن موضوع الاس اس ال عملته عملي بس مش فاهمه طيب آه بص يا سيدي الفكره بتاع سيبك من الاس اس ال خالص الفكره بتاع الببليك كي انفراستراكشر ايه موضوع الببليك كيز والبرايفت كيز وكلام من ده تعال نتكلم عليه مبدئيا انا عندي يوزر موجود هنا انا عندي يوزر موجود هنا اهو اليوزر ده عايز يكونكت مع مكنه بشكل سكيور الراجل ده هيكونكت ازاي انا عايز اخلي الراجل ده يكونكت بشكل سكيور هيتم ازاي الموضوع ده وان هم حد عنده اي اجابه حسام محمد اي حد مفيش خالص ولا الهواء صحراء صحراء يعني طيب بص يا سيدي الفكره كلها قايمه ان المكنه دي ها هعمل عليها حاجه بسيطه جدا هعمل عليها حاجتين آه حاجه اسمها البرايفت كي وحاجه اسمها البابليك كي البرايفت كي ومن اسمه هيكون دايما برايفت ده كده عباره عن سيكريت كي البابليك كي ده ادي لاي حد لاي مستخدم لاي مكنه تانية <تصفيق> مش فارق معاك مين اللي هياخده طيب ايه موضوع البرايفت كي والبابليك كي ده قال لك بص يا سيدي كل برايفت كي هيكون له البابليك كي بتاعه مش كده طيب لو انت عندك داتا لو انت عندك اي داتا موجوده الداتا دي لو اتعمل لو عملت لها انكريبت اعتبرها بالظبط عامله زي قفل بس القفل ده له مفتاحين لو عملت انكريبت لو عملت انكريبت بمفتاح لازم تعمل ديكريبت بالمفتاح التاني خلاص كده ماشي يبقى كل الفكره قايمه ان انت عندك الداتا بتاعتك عباره عن قفل بمفتاحين لو انت عملت انكريبت بمفتاح هتديكريبت بالمفتاح التاني يعني ايه يعني لو انت عملت انكريبت دلوقتي بالبرايفت كي بتاعك هتعمل ديكريبت مستخدما البابليك والعكس صحيح يعني لو انت عملت دلوقتي انكريبت بالبابليك الشخص الوحيد اللي هيعمل اللي هيقدر يعمل ديكريبت هو الشخص اللي معاه البرايفت خلاص فاعتبر ان البابليك والبرايفت هم عباره عن قفل بمفتاحين اتنين لو عمر القفل ده ما يتفتح الا لو الاتنين يكونوا موجودين وصلت؟ ها لحد دلوقتي في مشكلة؟ طيب أنا عندي دلوقتي أنا قلت لك إن البابليك البابليك كي دون مع أي حد في الدنيا دي لأي حد والبرايفت ده هيفضل على السيرفر ده خلاص كده؟ طيب دلوقتي لو السيرفر لو السيرفر ها حب يبعت لشخص معين هيبعت مستخدما مين؟ او هينكربت الداتا للشخص ده مستخدما مين؟ اسهل حاجه بالنسبه للسيرفر دلوقتي، السيرفر خلي بالك عنده البرايفت وعنده البابليك. الكلاينت عنده مين؟ عنده البابليك بس. مش كده؟ فدلوقتي لو السيرفر ده عايز يبعت ها السيرفر ده المفروض يستخدم مين؟ السيرفر الطبيعي يستخدم البرايفت، كده نص الايه؟ نص المفاتيح بتاعتك. طب الكلاينت لما يجي يعمل ديكريبت هيديكريبت مستخدما مين؟ البابليك. طب لو الكلاينت عايز يبعت للسيرفر ها الكلاينت معاهوش الا ايه؟ الا البابليك بتاع السيرفر صح؟ فهيستخدم البابليك بتاع السيرفر وهيبعت الداتا 
يقوم السيرفر يستقبل الداتا دي السيرفر هل السيرفر عنده البرايفت ايوه عنده البرايفت طبعا هل السيرفر يقدر يفك الداتا اللي جات له دي ها يقدر في الحاله دي ايوه يقدر طبعا خلاص انت كده السيرفر بقى عنده او السيرفر جاله الداتا معمول لها انكريبت بالبابليك بتاع السيرفر نفسه فاللي هيقدر يفكه هو مين هو اللي معاه البرايفت او البرايفت كي اللي هو مين اللي هو السيرفر يبقى السيرفر بقى عنده تو كيز دلوقتي السيرفر بقى عنده تو كيز البابليك كي والبرايفت كي البرايفت على السيرفر بس مفيش اي حد في الدنيا يعرفه الا السيرفر بس لما السيرفر يحاول يبعت لاي حد قبل ما يبعت لاي حد ها البابليك بتاعه هيكون مع الناس كلها مع الدنيا كلها مع اي حد مش فارق معاه هو مين طب لما السيرفر يحب انكريبت قال لك لما احب انكريبت هانكريبت مستخدما البرايفت بتاعي طب لما احب ديكريبت او الطرف الثاني يحب يديكريبت هيستخدم البابليك كي بتاع السيرفر طيب كلام جميل طب البابليك كي او اسف الكلاينت نفسه الكلاينت مع البابليك بتاع السيرفر تمام كده طيب هيروح الكلاينت ده عامل ايه هينكريبت مستخدما البابليك بتاع السيرفر طب وهيبعت الداتا لمين هيبعته للسيرفر مره ثانيه يقوم السيرفر يفك مستخدما مين ها البرايفت بتاعه هو يبقى كده السيرفر قدر يفك الداتا والكلاينت قدر يفك الداتا المشكله الحقيقيه دلوقتي المشكله الحقيقيه دلوقتي ان البابليك مع اي حد صح صح ولا غلط معنى كده ان اي حد مع البابليك بتاع السيرفر ممكن يفك الداتا وده سؤال ممكن يجي في ذهنك على طول هقول لك لا استنى بقى ثانيه واحده الموضوع اكبر من كده بكتير ليه لان الكلاينت لما بيجي يكونكت على السيرفر لازم ينيشيت سيشن لازم بيفتح سيشن معينه السيشن دي بيكون ليها سيشن كي خلاص مش مجرد سيشن عاديه لا دي سيشن انكريبتد كمان السيشن الانكريبتد دي بتكون انكريبتد عن طريق البابليك والبرايفت كيز طب السيشن كيز نفسها بقى ها بتيجي منين قال لك السيشن كيز ده عباره عن راندوم كيز الكلاينت والسيرفر بيتفقوا عليها مع بعض عن طريق الجوريزم اسمه الديفي هيلمان ايه الديفي هيلمان ده الديفي هيلمان ده عباره عن الجوريزم بسيط كل وظيفته في الحياه يخلي طرفين ما يعرفوش بعض خالص يتكلموا الأول مرة كل واحد فيهم عنده سيشن كي مختلفة السيشن كي دي بتعمل لها رند أو بتعمل لها جنريت بشكل راندم ماشي كده كل واحد بيحاول يعمل كيز خاصة بيه وبعد ما يعمل كل واحد كيز خاصة بيه الاثنين يقدروا يتفقوا بعد كده على سيشن كي معينة مش كده بس بعد كده يسمح لهم في المستقبل ان هو يرينيو سيشن كي ديا زي ما هو محتاج او حسب الحاجه اليها معنى كده ان الموضوع ما اتسابش مفتوح كده اي حد معاه البابليك يفك وخلاص على كده لا ده السيشن اللي بين الكلاينت وبين ال... بين السيرفر هتكون دايما انكريبتد والاثنين هيتفقوا على سيشن كيز معينه السيشن كيز ده هيستخدم الجوريزم اسمه الديفي هيلمان عشان يعمل ايه عشان الاثنين يتفقوا على سيشن كيز معينه وصلت ها طيب آه عشان تفهم الديفي هيلمان دو عشان تفهم الديفي هيلمان كده آه في فيديو بسيط جدا عشان اوريك بس آه ازاي الاثنين بيتفقوا مع بعض خلاص تعالى هنا كده آه نحاول نفتح يوتيوب هنا وخليك تشوف الكوميديا بتاعه الديفي هيلمان دو ازاي اتنين طرفين ازاي طرفين ما يعرفوش بعض ها ازاي الاتنين دول يكلموا بعض او ازاي الاتنين يتفقوا على سيشن كي واحده ماشي تعال اتفرج على الكوميديا بتاعه دي في هيلمان دي One of the most prevalent problems in cryptography today is exchanging the keys between two communicating devices We don't just want to establish a common key But we want to do so in such a way that anyone who's listening to the communication between the devices. إزاي كل الفكرة بتاعته أيما إزاي طرفين ها سيرفر وكلاينت أو كلاينت وكلاينت أو سيرفر وسيرفر الاثنين يكلموا عادة بشكل سكيو. 
خلاص من غير السيشن كي ده او من غير الكي اللي في النص بينهم دول يتعرف Let's take a look at the problem اهو اليس اند بوب ويش تو اكسشينج ذا كيز بيفور انا عندي دلوقتي طرفين اليس وبوب الاثنين عايزين يتكلموا مع بعض في طرف ثالث بيحاول يتنصت عليهم communicating the problem as you might have noticed شايف لو الراجل ده الكيز بتاعتهم شيرد الراجل ده ممكن يقرا الكي ده وبالنسبه له هيبقى الموضوع ان هو ان هو شايف كل الداتا اللي موجوده او كل الداتا اللي بتتبعت سهل جدا is dart the bad guy is listening to their communication and intercepts the key being sent and if dart gets the key then encrypting the data using that key is basically pointless how do we solve it then one of the earliest solution to the key exchange problem was diffie hellman key exchange which was proposed by witchfil diffie and martin e hellman in 1976 Here is how it works. To simplify the solution, we shall see how we can agree upon a common color first, without Dart knowing the common color. All right? Alice and Bob agree upon an initial color publicly, say yellow, since Dart is listening to the conversation. الراجل بيديك example هنا بسيط جدا اديها لك بالالوان. انا اليس وبوب الاثنين عايزين يتكلموا مع بعض، خلاص؟ الاثنين المفروض السيشن كي بينهم تكون لونها اصفر. هما لسه ما هيش عارفين. فاتفرج بقى ازاي الاثنين يتفقوا ان اللون بتاع سيشن كي يكون لونه اصفر من غير الراجل ده ما يعرف خلاص كده هو ده كل هدفه من الموضوع ماشي now alice randomly selects a private color in this case بيقول لك اليس هي سيلكت راندوم كلر وليكن لونه احمر and bob does the same he says blue هي سيلكت راندوم كلر ثاني خالص الراندوم كلر الثاني ده ممكن يكون ازرق ممكن يكون اخضر ممكن يكون احمر برضه ممكن يكون فوشيا اي لون بقى من الالوان الحريم الغريبه دي now alice uses the two colors she has and combines them to هيروح اليس الطرف دون هيروح حاطط اللونين مع بعض اهو produce a third color orange لما يحطوهم مع بعض هيطلع لون تاني خالص بوب بوب جوز هيعمل نفس الحكايه he combines the public color yellow to his private color blue to get the third color الاثنين مع بعض لما ضمهم طلع له كي تاني خالص مختلف عن بتاع اليس جرين اليس ذن سنس ذا كلر سي جنريتد تو بوب اليس هيبعت مين مش هيبعت السكريت كي او مش هيبعت سيشن كي دي نفسها لا هيبعت ناتج التو كيز مع بعض الراندوم كي والسكريت كي ريلايز ذات دارت از ليسنينج تو ذا كونفرسيشن اند هنس نوز ذا كلر كده المعلم بوب اسف اليس بعت لبوب بعت له ايه اللون البرتقاني اهو اللون البرتقاني موجود اهو نيكست بوب اوسو سينز ذا كلر بوب هو كمان هيبعت ناتج الايه مجموع التو كلرز اللي موجودين لاليس اهو كده المعلم دون عنده مين عنده الاخضر وعنده مين ها وعنده البرتقاني الاثنين لو هو بيتناسق على الكوميونيكيشن to get the common shared color Alice uses the color that Bob sent him and mixes it with her private color. She gets the final color. شايف عمل ايه؟ حط اللون الاحمر اللي كان موجود عنده في الاول زائد اللون الاخضر اللي بوب بعته له اهو. At Bob's end, he takes his private color blue and the color that Alice sent him orange and mixes them to get the same shared color brown. شفت الثاني عمل ايه؟ نفس الحكايه بالظبط. So finally, Alice and Bob get the same color without. بعد كده الاثنين هيتفقوا على سيشن كي واحد. Doesn't get the common shared color unless he has access to the private color of either Alice or Bob. خليك فاكر ارجع كده ثانية واحدة. شايف أني كلرز الضفوا مع بعض ال private colors دولا مش ال public شايف أهم. And mixes it with her private color. She gets the final color. The private ده خليك فاكر. مش مع دارس ده خالص دارس ده ما يعرفش اي حاجه عن برايفت دارس ده ما يعرفش اي حاجه عن اللون الاحمر اللي كان موجود هنا مع اليس هيز برايفت كلر بلو اند ذا كلر ذات اليس سنت هيم اورنج اند ميكسز ذيم تو جيت ذا ولا يعرف اي حاجه عن البرايفت كي اللي موجود مع بوب اللي هو كان لونه ازرق شايف براون سو فاينلي اليس اند بوب جيت ذا سيم كلر ويزاوت دارس نوينج ات كده الاثنين اتفقوا على سيشن كي محدده من غير الطرف الثالث ما يعرف البرايفت اللي هنا كان ايه ولا البرايفت اللي هنا كان ايه؟ دارت كانت جيت ذا 
it's number not colors الفرق بس في الدي في ام لما بيجي يشتغل زي ما بقول لك الفرق بس فكرته قايمه على حاجه واحده بس اللي هي ايه ان بدل ما هي الوان هنا هتبقى ارقام عايز تاخده بقى بلغه ارقام هتدخل دالة المودولس اللي موجودة عندك وعينك ما تشوفها الا النور. Imagine two people who have never met تعال. could do an amazing trick. Alice and Bob are allowed to communicate over a line which is tapped, so any message they pass will be intercepted by Eve who is always listening. The trick is to agree on a secret numerical key. Without Eve also obtaining a copy. <coughs> How is this possible? First, let's explore how this trick is done using colors. Color on two. This, this is as follows. The public as now the, the heart of the trick. Arrive at a sheet. No duplicates. We do the is the scope of length. Modular oh. arithmetic, which, which is known as then I have to clock arithmetic. For example, to find 42 mod 12, we take a rope of length 46 units and wrap it around a clock of 12 units, which is called the modulus, and wherever the rope ends is the solution. So we say 42 mod 12 is congruent to 10. فكر فكر في لو حد فيكم فكر في الكلية ناتج أو باقي 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 الاسمة فكر الحكاية دي ها Easy. Now to make this work we need a prime modulus such as 17 instead of 12. Then we find the primitive root of 17, which is a number that has no factors in common, in this case 3. And it has this important property that when raised to different exponents, the solution distributes uniformly around the clock. 3 is known as the generator. So if we raise 3 to any exponent x, the solution is equally likely to be any integer between 0 and 17. Now, the reverse procedure is hard. Say, given 12, find the exponent 3 needs to be raised to. This is called the discrete... بصوا لي كده. لو حبيت تجيب 3 أس حاجة مودل 17 تساوي 12 في النهاية. هيبقى الرقم كام؟ لو أنت حاول تجيبها كده في دماغك. يعني حاول تعملها كده في دماغك. ها. 3 أس كام مودل 17 يطلع لك 12. هتلاقيها تساوي... Uh, تلاتة أس واحد وثمانين تعالى كده في سانتيفيك كالكوليتور اهي اعمل لي الكلام ده واحد وثمانين فين الموديلس بتاعنا انا مش شايف اي موديلس خالص طب تعالى كده نشوف بروجرامر حد شايف المودلس فين؟ أنا مش شايف أي حاجة خالص طيب واحد وثمانين كده تعالى واحد وثمانين على سبعتاشر بدل ما أعذب نفسي هتلاقيه أربعة بوينت سبعة حلو سبعتاشر آه في كام؟ سبعتاشر في أربعة ثمانية وستين زائد اتناشر لأ تمانين بس طيب بص خليها ماشيين معاه بدل ما اقعد اعذب نفسي معاكم على الفاضي and now we have our one way function easy to perform تلاتة أس كام مودل السبعتاشر أو تلاتة شايف تلاتة أس تسعة وعشرين هيديكي ناتج اتناشر Given 12, you would have to resort to trial and error. بالمناسبة بقى 
انت لو جيت عملت العملية عكسيا هتلاقيها صعبة جدا جدا بل تكاد تكون شبه مستحيلة خلاص كده؟ ليه شبه مستحيلة؟ لأنها هتكون النتيجة أكتر من 500 حاجة عندك حلول لا نهائية عدد لا نهائي من الأرقام يعني إيه كل أو إيه الرقم اللي كل ما تقسمه على 17 يطلع لك الناتج 12 يا ربنا يديك الصحة بقى ده ممكن يكون ناتج 29 شايف؟ How hard is this? Well, with small numbers, it's easy. But if we use a prime modulus which is hundreds of digits long, it starts to get serious. لو بتستخدم حاجه Even if you had access to all the computational power on Earth, it could take thousands of years or more to find the answer. So the strength of a one-way function is based on the time needed to reverse it. Now this is our solution. First, Alice and Bob publicly agree on a prime modulus and a generator, for example 17 and 3. Then Alice selects a private random number, say 54, and calculates 3 to the power of 54 mod 17 and sends this result publicly to Bob. شايف؟ كده المعلم الزعبولنا ده ممكن يقرا او يكستراكت الداتا من غير اي مشاكل. لسه لسه ما عملتش اي حاجه استنى بقى بوب هي سيلكت برايفت نمبر لو او اكل برايفت نمبر خاص بي نمبر سي 24 اند كالكوليتس 3 تو ذا باور 24 مود 17 اند سينز ذس ريزلت بابليكلي تو اليس اند ناو ذا هارت اوف ذا تريك اليس تيكس بوبس بابليك ريزلت اند ريزز ات تو ذا باور اوف هير برايفت نمبر ويتش جيفز 3 تو ذا باور 24 تايمز 54 and she obtains the shared secret, which in this case is 1. Oh. Bob takes Alice's public result and raises it to the power of his private number, which gives 3 to the power 54 times 24, resulting in the same shared secret. Notice... شايف؟ عن طريق عملية حسابية بسيطة جدا الاثنين توصلوا ان يكون عندهم shared secret واحد. خلاص؟ ماشي. انا عارف الموضوع في الاول معقد الى حد ما عشان تعمله وعشان تفهمه لازم ت... لازم تثبته بشكل حسابي الاول آه... عشان يتاكد لك بالنسبه لك 100% ان الاثنين ها الاثنين فعلا ده اللي هتكون عندهم او الشيرد سيكريت او السيشن كي الديفي هيلمان السيشن كي دي هتكون 100% سكيورد تمام كده طيب نرجع بقى لموضوعنا آه... ازاي ها ازاي كريت البابليك والبرايفت كيز دول هي دي المشكلة الكبيرة دلوقتي عندي. ازاي اعمل بابليك والبرايفت كيز بتوع السيرفر؟ خلاص؟ عشان اعمل بابليك والبرايفت كيز بتوع السيرفر في عندك يوتيليتي بسيطة جدا آه ممكن نعمل لها انستول كده يم سيرش كريبتو يوتلز بالمناسبة احنا في تول هنعمل لها انستول قريب جدا اسمها الاوبن اس اس ال الاوبن اس اس ال دي عبارة عن فريم وورك كاملة خلاص؟ هتستخدمها uh, عشان تعامل مع ها البابليك والبرايفت كي انفراستراكشر بالكامل ماشي تكريت بقى سيرتيفيكت uh, تستخدم التولز بتاعت الاوبن اس ال الكوماند لاين تولز او غيرها ماشي فتعالى كده انستول يام انستول كريبتو يوتيلز دي كريبتو يوتيلز دي كل الفايده اللي فيها ان هي تسمح لك تكريت بابليك وبرايفت كيز بكل سهوله بسهوله تامه خلاص الاوبن اس اس ال المشكله السنتاكس بتاعه بسيط شويه مش بسيط آه مزعج شويه خلاص يعني في سنتاكس عشان تجنريت برايفت كيز وسنتاكس عشان تجنريت حاجه اسمها سيرتيفيكت سايننج ريكويست وحاجه عشان تعمل حاجه اسمها بابليك كي شغلانه كبيره قوي يعني وحاجه بتعذبك عذاب السنين فكريبتو يوتيلز دي هتسمح لك ان انت تجنريت بابليك وبرايفت كيز بشكل مبسط جدا ماشي هنتكلم عليها بالتفصيل ونقول ان شاء الله لما نيجي للاوبن اس اس ال وازاي نعمل كيز مع الاوبن اس اس ال ده هيبقى مع الجزء الخاص بالسكيورتي احنا حاليا بنتكلم في جزء السيرفيس هنيجي للجزء الخاص بالسكيورتي ونتكلم على السيرتيفيكت اوثورتيز بالتفصيل الممل ان شاء الله طيب انا دلوقتي بس عندي مشكله صغيره جدا أنا دلوقتي عندي مشكلة ورجعت للوان نوت عندي هنا. إيه المشكلة اللي موجودة عندي؟ 
او المشكله الحقيقيه اللي موجوده السيشن كيز وعرفنا سيشن كيز اللي بين الكلاينت وبين السيرفر هتكون دايما سكيورد والاثنين هيتفقوا عليها عن طريق الجوريزم اسمه دي في هيلمان المشكله الحقيقيه مش في كده المشكله الحقيقيه ان ازاي الكلاينت ده يتراست السيرفر ده ايه اللي يضمن للكلاينت ها ان السيرفر ده مش روك سيرفر يعني مش واحد كده راح قايل له انت حاول حبيت تخش على فتاكات دوت كوم راح واحد عمل لك بويزنينج للدي ان اس وبدل ما يبعتك على فتاكات دوت كوم اللي المفروض موجود على الاي بي دون 173.1.7 راح بعتك على اي بي تاني خالص 18.3.7.2 بعدك على اي بي تاني خالص هو عباره عن هاجد سيرفر الهاجد سيرفر ده مستنيك بس كده تدخله اليوزر نيم والباسورد ياخدهم ويلبسك في الحيط ايه اللي يضمن لك ان السيرفر ده وان تراست بالنسبه لك ها ايه اللي يضمن ان السيرفر ده تراست بالنسبه لك مفيش اي حاجه تضمن غير ان البابليك كي بتاع السيرفر ده مش انت ككلاينت هتاخد البابليك كي بتاع السيرفر فلازم البابليك كي بتاع السيرفر ده نفسه يكون تراستد ماشي طيب عشان البابليك كي ده يكون تراستد اكد امسح الكلام ده عشان البابليك كي نفسه يكون تراستد المفروض البابليك كي ده اللي موجود على السيرفر ده عنده البرايفت والبرايفت ده سيكريت كي وعنده البابليك والبابليك ده مع اي حد وادي الكلاينت هنا هو الكلاينت هياخد البابليك بتاع السيرفر طيب المفروض ان البابليك ده نفسه يكون تراستد بالنسبه لليوزر الراجل ده يثق فيه آه عشان الراجل ده يثق فيه قال لك بس انا هجيب لك جهه ثالثه خالص اسمها السيرتيفيكت اوثوريتي السيرتيفيكت اوثوريتي دي قال لك دي جهه هتبقى مسؤوله ان هي تاكد لك ان البابليك كي دون ده بابليك كي 100% مظبوط مفيش اي مشاكل فيه طب ازاي يا عم قال لك بص انا هاخد البابليك كي ده من السيرفر انا هاخد البابليك كي من السيرفر او السيرفر هياخد البابليك كي بتاعه يبعته لي الاول هعمل له ساين هختم عليه كده بالختم بتاعي وابعته له في شكل ها سايند بابليك كي او بنسميها سيرتيفيكت السيرتيفيكت دي عباره عن البابليك كي الاصلي بتاع السيرفر زائد السيجنتشر بتاع ها السي اي طيب عايز تفهمها اعتبرها بالظبط عامله زي السجل المدني عامله زي السجل المدني ايه السجل المدني بيعمل ايه يا سيدي انت عندك بيت اهون انت شخص ده شخص اهون وده شخص تاني الشخص ده ده صاحب بيت وعايز يبيعه ده عنده بيت كده وعايز يبيعه الشخص التاني ده عايز يشتري منه ماشي فالراجل ده بيعمل ايه قال لك بس الاثنين هيروحوا للسجل المدني الاول قبل اي حاجه انت قبل ما تشتري منه الراجل ده كده لما اشترى البيت هو نفسه في الاصل عمل ايه خد العقود بتاع البيت دي راح وثقها في السجل المدني الاول ماشي انت بقى لما تيجي تشتري منه يجي يوريك العقد بتيجي تشوف العقد اهو ادى العقد اهو لازم تشوف عليه الختم بتاع النسر موجود على العقد ده لو ختم النسر ده مش موجود على العقد ده معناه ان الراجل ده ما عملوش توثيق من السجل المدني وهو ده اللي بيحصل عندنا بالظبط انا عندي سيرفر السيرفر ده عايز اخلي المستخدمين يتاكدوا ان هو ها فاليد سيرفر مفيش اي مشكله فيه فهيعمل ايه هياخد البابليك كي بتاعه يبعته للسيرتيفيكت اوثوريتي تعمل له ساين وترجعه تاني مره او ترجعه مره تانيه للسيرفر السيرفر بعد كده هياخد البابليك كي او الساين بابليك كي ده اللي احنا بنسميها السيرتيفيكت دي ها بعد كده لما المستخدمين يحاولوا يطلبوه هيديهم السيرتيفيكت بشكل مباشر مش هيديهم البابليك كي بس كده لا هيديهم السيرتيفيكت كامله اللي هو الساين بابليك كي لو عايز تفهم ايه هي السيرتيفيكت هو الساين بابليك كي بكل بساطه البابليك كي اتعمل له ساين من مين ها من السيرتيفيكت اوثوريتي كده الكلاينت هيجي يكونكت هيلاقي البابليك كي ده مختوم عليه قبل كده من سيرتيفيكت اوثوريتي طب الكلاينت هيعرف السيرتيفيكت اوثوريتي دي فاليد ولا لا والله بالنسبه لك انت انت بالنسبه لك انت لما بتروح تشتري بيت من واحد وتلاقي العقد بتاعه عليه ختم النسر خلاص بالنسبه لك خلاص العقد ده بقى موثوق مفيش اي مشكله فيه 
هي بالظبط نفس الحكايه السيرتيفيكت اوثوريتيز عندك بتكون انت عارف عنها مسبقا يعني لو انت كلاينت فانت لازم تكون عارف عن السيرتيفيكت اوثوريتي دي قبل كده لازم تكون شفت ختم النسر ده قبل كده بالمناسبه ختم النسر ده ممكن يكون مختلف ازاي يعني في ناس لما بيشتروا بيوت ما بيوثقش من السجل المدني ده بيروح ياخد حكم من محكمه ان البيت ده بتاعه طب ما ختم المحكمه برده بالنسبه لك ختم المحكمه ايه هو كمان موثوق صح ما فيش اي مشكله فيه نفس الح... نفس النظريه بالظبط ممكن يكون عندك اكتر من سيرتيفيكت اوثوريتي ممكن يكون عندك اكتر من جهه بتوثق مين ها بتوثق الشهود ال... اسف ال... الشهادات اللي موجوده عندك ديا فممكن تكون الشهاده موثقه منين من السجل المدني او موثقه من محكمه او يكون الراجل ختم وبصمه عليها خلاص وفي مش عارف كام شاهد والشهود دول شهدوا مش عارف في الـ في الـ في, الـ في الجلسه الفلانيه ان حصل كذا بحضور مش عارف مين فممكن يكون اكتر من سيرتيفيكت اوثوريتي موجودين بالمناسبه لو انت كلاينت هتلاقي السيرتيفيكت اوثوريتيز دي كلهم امبيدد في البراوزر بتاعك يعني لو انت جيت هنا كده وجيت بصيت على الكلاينت لسبب ما ده بقت سسبندد تعال نفتحها كده تعالي هنا كده ادى البراوزر بتاعي آه البراوزر بتاعك يا سيدي هتلاقي السيرتيفيكتس هنا راحت فين مانج سيرتيفيكتس اهي هتلاقي في عندك حاجه اسمها تراست درو سي ايز شايف دول 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 كل السي ايز اللي انت بت ايه ها اللي انت بتثق فيهم معنى كده ان اي شهاده جايه لك من اي سي ايه هنا ها معناها انت بتثق في الشهاده دي بكل بساطه اي سيرتيفيكت اوثوريتي جايه لك انت ككلاينت اهو مره ثانيه لو رحت لكروم هنا ودورت بس على كلمه سيرت في السيتنجز او اسف الاوبشنز بتاعه كروم هتلاقي مانج سيرتيفيكتس هنا روح كده لتراست دروت سيرتيفيكت اوثوريتيز اهم دي كل الناس اللي انت بتثق فيهم اي شهاده جايه لك من الناس دي ها بت ايه انت بتثق فيها ماشي كده لو فتحت اي واحده فيهم كده دبل كليك عليها او كليك واختار فيو بقول لك اي شهاده جايه لك من الناس دي او اي شهاده انت هتجيبها من اي سيرفر والشهاده بتاع السيرفر دي موثقه من الجهه دي معناها ان انت هتثق في الجهه دي شايف اهو دول بكل بساطه هم اعتبروا كده زي السجل المدني والمحكمه ومش عارف والجهه الفلانيه اللي بتبصم لك وبتختم لك على الشهادات بتاعتك ان هي فاليد اهي دي نفس الجهات اللي بتختم على كل الشهادات ان هي فاليد طيب لو جات لك شهاده مش مختومه ها من اي حد من الناس دي ده معناها ان الشهاده دي حاجه من اتنين يا اما الشهاده دي مش فاليد تماما خلاص يا اما الشهاده دي بتاعه نفس السيرفر فعليا يعني يا اما البيت ده البيت ده فعلا بتاع الراجل دو الراجل ده مش بيحاول ينصب عليا البيت ده بتاعه بس الراجل ده لسه ما ختموش او لسه ما خدش شهاده مختومه منين ها من السجل المدني يبقى لو اي شهاده مش موثقه من اي حد من الناس دول ده معناها ايه حاجه من اتنين يا اما الراجل ده نصاب وفي الحاله دي ابعد عنه واهرب بجلدك هياخد الفلوس منك ويكت يا اما الراجل ده فعلا تمام وزي الفل بس هو لسه ما موصق وصقش الشهاده بتاعته من مين ها من السجل المدني ساعتها ها والله الموضوع القرار رجع لك انت انت ممكن تقبل منه في الحاله دي تشتري البيت او لا خلاص لو انت عارف ان الراجل ده مظبوط وتمام وزي الفل ممكن تقبل منه الشهاده دي ممكن تقبل منه عقد البيت ده او لو انت عارف ان هو احتمال يكون نصاب او انت مش واثق فيه قوي كنت تقول لا يا عم انا مش مكمل لا الموضوع ده شكلي فيه ان اخلع بجلدك قبل ما ايه ما ياخد الفلوس ويفك منك اهي دي نفس النظريه بالظبط لو جالك سيرفر الشهاده بتاعته مش ساين ها او مش مختوم عليها ختم من السيرتيفيكت اوثوريتيز دول 
القرره قالك انت ممكن تقبلها وممكن ترفضها مشكله بالنسبه لنا احنا بما اننا في لاب فاحنا مش هن ايه مش هنوثق اي شهاده احنا اللي هنمضيها احنا انا ممكن اعمل شهاده وامضي عليها بنفسي كده اقول يا جماعه والمصحف انا اقعد احلف بقى احلف لهم على الميه تجمد بقى والله العظيم الشهاده دي موثوقه انا زي الفل والسيرفر بتاعي تمام الكلاينت من حقه يقبل او يرفض يعني انت ممكن تساين لنفسك انت ممكن تكريت الشهاده بتاعتك اسف ممكن تكريت الكيز بتاعتك وانت بنفسك اللي تمضي عليها طبعا ده في البرودكشن انفايرومنت ده ملوش اي 60 لازمه ليه لان انت لو انت بتتكلم على بابليك ويب سيرفرز مش معقوله الكلاينت كل ما يجي حد فيهم يعمل كونكت تعذبه معاك وتخلي الكلاينت دون ايه ها يقعد ياكسبت السيرتيفيكتس ويبقى هو داخل مش متاكد هل السيرفر ده مظبوط ولا السيرفر ده فيه مشكله ماشي طيب تعال احنا في حالتنا دي تعال نكريت الايه الكيز بتاعتنا خلاص ون ايه وتعال احنا نضمنها بنفسنا هنتاكد احنا بنفسنا ان الكيز دي ايه تمام ماشي كده تعال ممكن اقول له كده جن كي خلاص لو قلت له بس جن كي كده آه هيطلب منك ايه تدي له السيرفر نيم ماشي فانا ممكن اقول له جين كي والسيرفر بتاعي كان اسمه www.zabolla.com خلاص آه بيقول لك ان الباكج اللي اسمها مود اس اس ال از نوت انستول ايه يا عم الباكج دي قال لك دي الباكج اللي بتسمح للاباتشي بتاعك ان هو ايه ان هو ايه ان هو انيبل الاس اس ال خلاص فانت المفروض تعمل ايه يام انستول مود اندرسكور اس اس ال انت محتاج تنستول الباكج دي الاول بمجرد ما تعمل لها انستول ها ايه اللي هيحصل هتبقى كده من حقك ان انت ايه تخلي الاباتشي يستخدم الاس اس ال ماشي تعال نرن نفس الكومنت تاني اهون بيقول لك ان ال 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 اللي انت هتعمله ده او الناتج اللي انت هتعمله ده هيعمل ايه؟ ها هيكريت لك برايفت كيز البرايفت كي هيكون موجود في المكان ده وسيرتيفيكت هتكون موجوده في المكان دي خلاص والسيرتيفيكت اللي هعملها هتكون عباره عن سيلف ساين سيرتيفيكت وبيقول لك بشكل اوبشنال انت ممكن تاخد السيرتيفيكت دي وتبعتها لمين؟ للسيرتيفيكت اوثورتي هنا بيقول لك السيرتيفيكت دي انت عايز الكي سايز حجمه قد ايه بالمناسبه الكي سايز ده اللي هيستخدم بعد كده في عمليه الانكريبشن بتاع السيشن ها ما بين الكلاينت والسيرفر طيب كلام جميل آه الكي ده ممكن يكون له سايز السايز ده حجمه قد ايه آه هو مديك هنا باي ديفولت يعني موست كومن اوبشنز اللي هو 512 1024 2048 4096 خليك فاكر كل ما الكي بتاعك يكون حجمه اكبر كل ما هيكون السيشن او السيشن سكيور بشكل اكبر. طيب كل ما السيشن هتكون او الانكريبشن بيتم بشكل اكبر آه عمليه الديكريبشن بتاع الكي دي هتاخد وقت اطول. ماشي؟ فانت دايما حاول توازن ما بين ال الكي بتاعك ما يكونش كبير قوي وما يكونش صغير قوي. هو هنا بيقول لك إنه في واحد فيهم ميديم سكيورتي وميديم سبيد، الكي بتاعك بيكون 2048 خلاص؟ طبعا أنت ممكن تختار شوز يور اون هنا وتدي له كي سايز معين براحتك، بس الريكومندد يعني الريكومندد تستخدم عادة 2048 في الوقت الحالي، ممكن أختاره كده هنا أوتوماتيك هيبدأ يعمل إيه؟ هيحاول يجنريت إيه؟ ها راندوم بيتس عشان يكريت لك مين؟ ال ال البابليك والبرايفت كي بتوعك دول تعالى هنا كده انا ممكن ابدا افحت المكنه دي تعالى لي هنا كده اعمل سنتو السيرفر زي ما بقول لك بتاعنا ده وتعالى كده عشان اكريت راندوم نمبرز ممكن اعملها بشكل اسرع كمان افحته كمان بشكل اسرع واقول له كده كات سلاش ديف راندوم لا بلاش راندوم خليها يو راندوم كده 
وابعت الكلام دون لديف نل ممكن ابحث الجهاز بحاجه زي كده وهنا ساعتها هيبدا يجنريت راندم كيز بشكل سريع جدا عندك خلاص انا عايز اخلي الجهاز يعمل بيرفورمانس عشان تجنريت بابليك وبرايفت كيز الجهاز بيحاول يجنريت راندوم بيتس عشان يخلي فيه آه راندومنس وهو بيجنريت البابليك والبرايفت كيز كل ما البرايفت كي بتاعك او كل ما جنريت راندوم بيتس وهو بيجنريت البرايفت كيز بتاعتك والبابليك كيز كل ما الكي يكون اقوى ماشي فالجهاز هيحتاج منك شويه انبوت عشان يقدر يجنريت راندوم بيتس ديا فانت ساعتها بتحتاج الجهاز بتاعك يعمل اي عمليه اي عمليه بقى ايا كانت يقرا من الديسك تستخدم البروسيسور آه، تكتب داتا في الرام المهم خلي الجهاز يشتغل عشان يقدر يجنريت راندوم بيتس عشان اعمل حاجه زي كده انا خليت الجهاز يستخدم الراندوم راندوم كاركترز ويبعتها لديف نل ودي واحده من الاساليب البسيطه جدا ممكن تخلي الجهاز يجنريت راندوم بيتس فيها بشكل سريع جدا طبعا ممكن تكتب داتا على الديسك بقى ممكن تخلي الجهاز تفحته عندك ماوس ولا حاجة او تحرك الماوس المهم ان الجهاز يكون فيه اي عملية انبوت او بوت شغالة تسمح لك ان انت تجنريت انف راندوم بيتس عشان تكريت البابليك والبرايفت كيز دول خلاص بمناسبة خليك فاكر ان الكي بتاعك حجمه 2048 بيت ف2048 بيت ده مش رقم صغير ده رقم كبير ده ده, ده رقم كبير جدا يعني ماشي ولو انت استخدمت 4096 عينك ما تشوف الا النور ممكن يقعد مثلا ربع ساعه جنريت لو انت ما قلتلوش ها خد راندوم بيتس كفايه فانت كحل للموضوع دو ممكن بقى تنقل الملف على الديسك آه ممكن تخلي البروسور تكحرت البروسور في اي عمليه معينه ايا كانت بقى آه اللي يعجبك بقى عيش حياتك تقعد تكاري يوزرز وتشيل هوم ما اعرفش اتنطط بقى عيش حياتك المهم خلي الجهاز يعمل اي عمليه حسابيه بحيث ان هو يقدر ايه يجنريت راندوم بيتس كفايه بس شايف هو اصلا بيقول لك هنا انا محتاج منك اي كيبورد او ماوس انبوت خلاص تعالى كده ممكن نعمل حاجه ثانيه اسيع كمان آه ممكن اقول له كده ال اس داش ال ار واحط لي الكلام ده في ديف نل لسه برضو مش كفايه تعالى هنا كده دي دي انبوت فايل ديف يو راندوم حط لي الاوتبوت فايل بتاعك ديف نل بس كده وعينك ما تشوف الا النور يا معلم ده ممكن برضو حاجة ممكن تعملها 3 سلاش أي حاجة الكوماند اللي اسمه تي مش موجود يم انستول 3 شايف نط بقى 15% اهون بالمناسبة كل ده مش كافي ها أه؟ كل ده مش كافي لسه محتاج لسه محتاج شوية شغل يعني
لو عندك جرافيكال يوزر انترفيس فانت ممكن ايه تحرك الماوس شويه ايه هيظبط لك الدنيا ايه ممكن اقول هنا كده يم انستول جي بي ام عشان الماوس بعد كده سيرفيس جي بي ام ريستارت تعالى هنا كده نحرك الماوس هنا المفروض كده يكون جري اصلا عملية تحريك الماوس دي عملية مجهدة جدا لمين؟ للبروسيسور بتاعك فانت كل ما تحرك الماوس كده شوية ايه؟ هتخلي البروسيسور يتنطط جنبك اهو هتلاقي العملية بقت اسرع دلوقتي شوية ممكن ناخد كده انبوت عندنا اول بقى بينط مع 10 كل 10% في مع بعض يا ملين او شكنا اهون بعد معاناه مع المرض يلا يا سيد خلاص خلص اهون بيقول لك انت عايز تبعت الكي اللي انت عملته ده او السيرتيفيكت سايننج ريكوست خلاص للسيرتيفيكت اوثورتي السيرتيفيكت سايننج ريكوست ده هو عباره عن الببليك كي بتاعك بيتبعت لمين للسيرتيفيكت اوثورتي عشان تمضي لك عليه عشان تعمل له ساين لا انا مش محتاج اعمل كده خلاص آه في عندك اوبشن ان هو انكريبت البرايفت كي بتاعك انا مش محتاجه لو انت عملت آه انكريبت البرايفت كي بتاعك دون كل مره هتحاول تستخدمه هيطلب منك يوزر نيم وباسورد طبعا ده مش عمليه براكتيكال ابدا مع الاباتشي لان كل مره هتريستارت السيرفيس هيطلب منك توفر اليوزر نيم والباسورد او اسف هيطلب منك توفر الباسورد دي خلاص فانت هتدخل نفسك في عذاب يعني فانا مش محتاج اعمل له انكريبت تعال نحط بقى الايه الانفورميشن بتاع الكي بتاعت دي اه اي تي وده اسم السيرفر بتاعك بس خلاص شكرا نيكست هيبدا يعمل الكيز بتاعتك وهيقول لك هنا ان الكي بتاعك اهو موجود في المكان ده اهو ده البرايفت كي بتاعك آه وان ايه تاني السيرتيفيكت نفسها موجوده في المكان ده ماشي فانا ممكن اجي اخد المكان ده تعالى كده وتعالى بعد كده نخش للاباتشي فيم اي تي سي اتش تي تي بي دي كونف دوت دي اس اس ال دوت كونف تعال نروح الملف ده الملف ده هتلاقيه بسيط جدا برضه فاكر ملف المين سيرفر كان بيلسنا على بور 80 
هنا بيلسن على بورت 4 4 3 هنا اتش تي تي بي اس الكلمه دي كده اوبشنال انت مش محتاجها لان 4 4 3 معناها اتش تي بي اس باي ديفولت تعالى هنا كده السطر اللي انت محتاج تضيف فيه البابليك والبرايفت كي بتوعك فين يا سيدي فين فين اهو اس اس ال سيرتيفيكت فايل السيرتيفيكت فايل بتاعنا المفروض يكون موجود في المكان ده والبرايفت كي بتاعنا المفروض يكون موجود في المكان ده <تصفيق> خلاص انا كده يعتبر خلصت شكرا رايت وكويت بعد كده سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت خلصت انا هنا كده شكرا ماشي آه اللي انا عملته دلوقتي المفروض للمين سيرفر كونفيجريشن اللي انا عملته دلوقتي للمين سيرفر كونفيجريشن هوريك ازاي لو حبيت تعمل لكل فيرشوال هوست لوحده لسه ما دخلتش لكل فيرشوال هوست لوحده ماشي تعالى لي هنا كده فين المكنه الويندوز اهي الكلاينت بقى هيجي كونكت فالكلاينت المفروض هيجي كونكت على مين على زعبولا دوت كوم المره دي بدل ما كان بيكونكت اتش تي بي هيكونكت عن طريق اتش تي تي بي اس اعتقد ان الفاير وول بتاعي مش بيسمح بحاجه زي كده فانا مضطر ان انا اقول له هنا كده فاير وول سي ام دي داش داش اد سيرفيس اتش تي تي بي اس عشان يقلعوا الكونكشن دول وتعالى نعمل الكلام ده بشكل بيرمننت نرجع للمكنه الويندوز بتاعتنا المره دي ايه اللي حصل شايف ها بيقول لك الاس اس اس ال بدا يشتغل اهو بس في مشكلة عندك ان هو اداك ورنينج ليه؟ لأن السيرتيفيكت اوثورتيز نوت تراستد. خلاص؟ ده معناها ايه؟ ها؟ ان انا مش واثق في مين؟ في الكي ده الببليك كي دول مش تراستد بالنسبة لي لأن هو ساينز عن طريق حد انا مش واثق فيه، يعني انت بالظبط كده كأنك رحت تشتري بيت من واحد فانت لقيت العقد بتاع البيت دول اللي ماضي عليه ابن عمته. ايه ابن عمته ده وظيفته ايه يعني هو السجل المدني مثلا هو ولا المحكمه ايه بقى يعني هي نفس النظريه بالظبط عندك سيرفر لو كي والكي دول مش موثوق بالنسبه لك في حد ماضي عليه مش موثوق ممكن يكون السيرفر نفسه اللي ماضي لنفسه ممكن يكون حد تاني ماضي له والحد اللي ماضي له ده انت نفسك ما بتثقش فيه يعني ممكن يكون شيخ البلد بتاعهم اللي ماضي ايه شيخ البلد اللي ماضي ده وظيفته ايه شيخ البلد ده هيعمل ايه يعني لو رحت للمحكمه فالايه ها الكي ده مش معترف بيه أو البابليك كي ده مش معترف بيه أهو أدي نفس الحدودة فأنا بما إن أنا أنا متأكد إن السيرفر بتاعي ده مفيش فيه مشكلة دلوقتي وبما إن إحنا في تيست انفايرومنت فقط لا غير فأنا ممكن أعمل بروسيد كده شايف إيه اللي حصل الكونكشن بتاعي ها استابلش ودرت إيه أشوف الصفحات خليك فاكر إن الكونكشن بتاعي إيه ها نوت سكيور خليك فاكر الحكاية دي ماشي بالمناسبة لو رحت لكروم هنا كده وحبيت تشوف معلومات الكي دون ممكن تروح للديفيلوبر تولز هنا عند الكروم او من الديفلوبر تولز تروح للسكيورتي لسبب ما هي مش ظاهره اهي ممكن اشوف السيرتيفيكت بتاعتك اهي بالتفاصيل بالكامل ال ال السيرتيفيكت دي ايشود لزعبولا دوت كوم والديتيلز بتاعتها بالتفصيل الممل اهي لزعبولا التفاصيل دي اللي احنا دخلناها من شويه شايف اللوكاليتي ايه والاورجنايزيشن ايه والاو يو ايه والكومن نيم بتاع السيرفر والكونتري ايه والستيت ايه كل حاجه بالتفصيل ممله عنها والسيرتيفيكت دي فاليد من امتى لامتى فاليد فروم لحد تو شايف هي فاليد لمده شهر واحد عندنا خلاص معنى كده ان انا محتاجه رينيو في خلال شهر ها وضحت الحته دي ها واضح اللي احنا عملناه ولا حد عنده اي مشكله فيه طيب كلام جميل ممتاز آه انا ممكن اجريت كي كمان كده 
واعملوا الفتكات دوت كوم ممكن اخليه كده جين كي وهسميه الاستريك دوت فتكات دوت كوم لاي حاجه لفتكات دوت كوم ديا خلاص نيكست آه عشان بس اوفر وقت طبعا انا مش بنصح بحاجه زي كده في البرودكشن اطلاقا واوعى تعمل حاجه زي كده بما ان احنا بتستنج لاب وعشان اوفر وقت فانا ايه هخليه 512 بدل ما افضل قاعد نايم جنبه كده فهنجز نفسي على السخان ها عشان انجريت الكيز دي او جنريت الكي دي بشكل سريع وتعال نعمل فيرتشوال هوست لمين ها او اس اس ال فيرتشوال هوست لمين للدومين بتاع فتكات هو كمان خلاص يلا يا سيدي هتلاقيه اسرع شويتين كمان عملية مزعجة اصلا انت كريت كي على سيرفر ما بيعملش اي مجهود ولا بيعمل اي حاجة لو السيرفر بتاعنا احنا بنستخدمه وبنعمل عليه اي حاجة كان زمانه دلوقتي ايه خلص او الحمد لله انت 70% هون بدل ما نستنى جنبه ربع ساعة على الفاضي 84% ماشي ما هون شبه خلص هون خلص اهو مش هبعت له اي سيرتيفيكت اوثوريتي خلاص كده شكرا ومش عايز اعمل له اي انكريبت او تعال ندي له اي معلومات يا عم آه لو هتبعت للسي اي هيديك السي اس ار هتاخد السي اس ار دون تبعته للسيرتيفيكت اوثوريتي نفسها عشان تمضي لك عليه عشان تختمه لك خلاص اوعى تاخد البرايفت كي بتاعك تبعته للسيرتيفيكت اوثوريتي اوعى تعمل حاجه زي كده انت كده حرفيا وديت نفسك في مصيبه خلاص والله آه عشان تجربها محتاج السيرتيفيكت اوثوريتي تعملها لك سيرتيفيكت اوثوريتي عشان تمضي لك على اي كي لازم تدفع فلوس على كده عاده بيكون 10 دولار او 15 دولار حاجه كده يعني خلاص ماشي هنا بيقول لك ان في مشكله تانية ان ان احنا حاولنا نجنريت كيز حاولنا نجنريت كي مستخدما 512 او الالجوريثم اللي احنا بنستخدمه دوا ده خلاص بقى ديسيبلد بقول لك لانه انسكيور يعني احنا كل الوقت اللي احنا ضيعناه على الفاضي <تصفيق> يجي لكم يحط عليك واحد واحد يعني كل الوقت اللي احنا ضيعناه ده على الفاضي خلاص طيب تعالى نعمل حاجة أقوى شوية ضيعنا أقطع الفاضي كده خلي عام 2048 طالما المعلم ده زعلان ممكن نعمل Power create verbose file z من slash usr لا آه مش هتيجي مش هتيجي ممكن اقول له كده cat etc asterisk هنا
تعالى كده نرمي الكلام دو ديف نال ايه السرعة دي؟ اه سمعت عنه بس ما جربتوش والله انا مش مقتنع ان في حاجة ببلاش بصراحة سلاش روت تيست اي كلام بكتبه يمكن ربنا ينفق في صوته وايه وينجزنا بدل ما هو معذبنا جنبه كده منورين رجاله بصراحه يعني منورين بس زي الفل زيكم والله كل ما تيجي نشتغل يحصل خازوق هي بتبقى ده مصلها على فكرة يا نهار ازرق لسه برضو محتاج راندم بيتس يلا يا عم الحاج ده انت خليني اكثر محمد ماهر بصراحه طب لا لا بقول له انت خانيه اكتر من محمد ماهر عادي يعني حبيبي محمد ماهر ده 
بعزه كده ببساطه زي ما بعزكم يعني انتوا الاثنين بالملي بصراحه لا يا عم ناجي ده غلبان هو ايه اللي جاب ده جنب ده يعني حرام عليك الباكج اسمها جي بي ام تعالى كده نحاول نحركه شويه يمكن ربنا ينفخ في صورته كويس تعالى نحركه كمان شويه اهو حركة الماوس بالمناسبة أفضل من الكلام ده كله وأسرع من الكلام دون كويس جدا الحمد لله خلصت اهي حركة الماوس افضل عايز ابعت لها سيرتيفيكت سايننج ريكوست او ابعت سيرتيفيكت سايننج ريكوست لسيرتيفيكت اوثورتي لا شكرا ومش هينكربت الكلام ده كله نيكست اي حاجة بقى خلاص بقول لك الكي بتاعك خلص اهو الكي بتاعك خلص من غير اي مشاكل تعالى كده ناخد مين الكيز اللي احنا عملناها ديت آه الكيز اللي موجوده عندي الاوتبوت ريتن المكان ده كلام جميل تعالى هنا كده سي دي اي تي سي تعالى هنا ده البرايفت كي اهو خدناه خلاص كونفرت دي 
زوم كده آه انا كان عندي زيرو واحد تعالى كده آه جريب داش اي تتكدى من استرك عندي في ثلاثة في ثلاثة حلو جدا تعالى هنا كده نقول له فم زيرو ثلاثة في هوست دوت كونف وتعالى هنا كده زي ما قلت له انت هتلسن على ها على بور تمانين تعالى هنا كده واقول له انت كمان يا سيدي المفروض تلسن على البورد كام اربعة اربعة تلاتة اهو خلاص واسم السيرفر بتاعك والسيرفر الياس برضو نفس الحكاية الدوكومنت روت ما فيش فيها اي اختلاف آه ايه تاني الكاستم لوجز برضو ممكن اسميها كده فتكات في هوست اس اس ال عشان تفصل ما بين ال ال الانكريبتد والنون انكريبتد ها كونكشنز اللي موجوده عندك ممكن تقول له كمان هنا شويه حاجات مثلا زي ان انت عايز تانيبل الاس اس ال اس اس ال انجن بون ايه كمان الاس اس ال سيرتيفيكت فايل ده هنحتاج نضيفه والاس اس ال سيرتيفيكت لا في عندي انا غلطه سيرت سي اي ار تي اي اف اي سيرتيفيكت كي فايل هو كمان محتاجين نضيفه اعتقد ان ده كده يعتبر شبه خلاص محتاجين بس السيرتيفيكت كي فايل والسيرتيفيكت فايل نضيفهم هنا فين السيرتيفيكت ده الكي فايل اهون خلاص نرجع هنا ده السيرتيفيكت كي فايل اهون خلاص وفضل لي كمان السيرتيفيكت فايل اللي هو الببليك كي راح فين اهو السيرتيفيكت اهون نفتح الملف مره ثانيه وتعال نضيف الحجز عبولة ده ماشي خلصنا احنا كده يعتبر خلاص آه تعالى هنا بس في حاجه بس عايز اعملها هنا ان انا ارتب الكلام ده شويه يبقى شكله افضل شويه وتعالى هنا كده سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت ويا رب ما تنفجر في وشي الحمد لله ما انفجرتش في وشي تعالى هنا كده نروح لمين للعمك بتاع فتكات ده ونشوف ايه اللي هيحصل فيه آه راحت فين الفيرشوال ماشين بتاعتي اهي ادي آه المكنه الويندوز اهي وتعالى هنا كده نروح لفتكات كده وتعالى نروح ل https لفتكات آه بص لي هنا كده بيقول لي ان السيرفر برضو كودنت بروفايد ذات فتكات كوم السكيورتي سيرتيفيكت از نوت تراستد باي يور كمبيوتر فيها مشكله ان هقول له بروسيد هنا وتعالى هنا كده قبل اي حاجه تعالى لي هنا كده نروح لسكيورتي مور تولز ااا ديفلوبر تولز هنا تعال نروح نشوف هل السيرتيفيكت دي بتاعت فتكات ولا بتاعت مين؟ شايف؟ قال لك ايش تو استر دوت فتكات دوت كوم ها خدت بالك؟ معنى كده ان بقى عندي الفيرشوال بوست ده بي ايه؟ بيسيرف اتش تي تي بي و اتش تي تي بي اس كونكشنز وال اتش تي بي اس كونكشنز بيسيرفها لمين؟ للدومين ده الحاجة التانية كمان عندي الراجل اللي هو لسه زعبولة التاني دون لو جيت عملت له ريفرش الراجل ده السيرتيفيكت بتاعته مين؟ السيرتيفيكت بتاعته راحت فين؟ دي لسه عاملة لود من القديمة آه في عندي مشكلة هنا حصلت اللي هي ايه؟ ان الاثنين بقوا بيجيبوا من مين ها الاثنين بيسيرف مين يا عم الاثنين بيسيرف نفس الدايركتوري ده معناها ان في عندي مشكله هنا في الكونفيجريشن لو انت لاحظت ان فتكات دوت كوم بتسيرف ده وزعبوله دوت كوم برده بيسيرف ده خلاص فانت المفروض بقى المفروض الكونفيجريشن بتاعك الصح 
ايه اللي يحصل فيه؟ ها الكونفجريشن الصح بتاعك كنت المفروض تعمل ايه؟ تعالى هنا كده كات كده تعمل ايه؟ آه اسمه آه كان 0 3 صح؟ 0 3 في هوست دوت كونف كنت المفروض تعمله لمين؟ <تصفيق> للاسم ده خلاص والمفروض كنت كات 0 آه 2 اعتقد ده بتاع عمك زعبولة كنت المفروض تعمل له هو كمان قول له فيرتشوال هوست 4 4 3 وانت هتلسن على ال ال هتلسن على البورت دوت آه وتقول له السيرفر نيم بتاعك ايه والسيرفر الياس ايه والدوكيومنت روت ايه وتقول له فين مكان الاس اس ال سيرتيفيكت بتاعتك ها وضحت؟ ده المفروض ان احنا كنا عملنا كده يعني. ها وضحت الحكايه دي؟ يبقى المفروض كنت بالفيرتشوال هوست تروح تكريت ايه؟ الاس اس ال سيرتيفيكتس دي. طبعا اعتقد مش محتاج اقولها مره ثانيه، كل اللي عليك هتعمله في الكونفجريشن كوبي بيست الزق ده وحطه وخلاص على كده وشكرا. انت كده بقيت جاهز. ماشي كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ تفضل اسال لا لسه ما اتكلمناش فيها انت تعمل اوتو ريدايركت ده لسه ما اتكلمناش فيها ممكن نتكلم على الرايتنج رولز في موديول كده للاباتشي اسمه ري رايت بيسمح لك ان انت اي كونكشن يجي لك اتش تي تي بي حوله على طول اتش تي بي اس انت دايما مستعجل اه اعتقد ممكن نتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله لسه في عندي كمان موضوع الدايناميك كونتنت اللي هو ازاي تهوست حاجات زي البي اتش بي لسه هنتكلم فيه آه ممكن نتكلم كمان على السي جي اي بشكل سريع آه ممكن نضيف ده حطه في الليست عندنا تعال نشرحه بكره ان شاء الله خلاص ماشي كده اعتقد ان كده كافي جدا النهارده ماشي وايه وان شاء الله نكمل المره الجايه اللي هو بكره باذن الله ماشي حد عنده اي سؤال النهارده ها هحاول ارفع الفيديوهات النهارده ان شاء الله باذن الله اشوفكم بكره ان شاء الله وتصبحوا على خير السلام عليكم